Resumen en audio del libro La Ley de la Atracción de Esther y Jerry Hicks ¿Has deseado alguna vez que la vida viniera con un libro de instrucciones? Bueno, pues aquí lo tienes, lo has pedido y lo has conseguido. Por cierto, esta es la primera regla, pide y se te dará. Pero hay más que eso, mucho más. De esto trata este extraordinario libro. Aquí no solo te van a dar algunas herramientas sorprendentes, sino las instrucciones para utilizarlas. Estás a punto de crear exactamente lo que tenías intención de crear, un gran cambio en tu vida. Esa es tu intención, ¿no es cierto? Pues claro que sí. Lo que te está sucediendo mientras escuchas este audio, no te estaría pasando si no hubieras puesto tu atención en el profundo deseo de elevar tu experiencia de la vida cotidiana. Hace mucho tiempo que querías hacerlo. Tus preguntas siempre han sido ¿Cómo? ¿Cuáles son las reglas? ¿Qué instrumentos puedo utilizar? Sé que lo que vas a escuchar aquí te va a impresionar y que al mismo tiempo será una bendición. Sé que escuchar esto cambiará tu vida de un modo decisivo. Aquí solo hay una descripción de la ley más importante del universo. En realidad es la única que realmente necesitas conocer. Pero con una explicación sencilla sobre la mecánica de la vida. Esta información es impresionante. Son unos datos vitales. Una visión brillante y reveladora. De muy pocos libros diría lo que voy a decir a continuación. Lee, o en este caso escucha, todas y cada una de las palabras que contiene y haz lo que aquí se dice. Hallarás respuesta a todas las preguntas que tantas veces te has planteado en tu corazón. ¿Me permites que sea aún más directo? Presta atención. Este libro es sobre prestar atención. Y si prestas atención a prestar atención, todas tus intenciones se harán realidad y tu vida cambiará para siempre. La ley de la atracción. Definición. La ley de la atracción influye en vuestras vidas y en la de las personas que os rodean. Es la base de todo lo que se manifiesta, de lo que llega a vuestra experiencia. Es esencial ser consciente de ella y comprender su funcionamiento para vivir la vida con un propósito. La ley de la atracción dice, todo objeto atrae aquello que se asemeja a sí mismo. Cuando decís, Dios los cría y ellos se juntan, en realidad estáis hablando de la ley de la atracción. Tenéis prueba de ello cuando os levantáis deprimidos y luego durante todo el día las cosas no hacen más que empeorar, hasta que al final decís, no tenía que haberme levantado de la cama. Cuando empecéis a comprender, o para ser más exactos a recordar, esta poderosa ley de la atracción, las pruebas serán evidentes, porque comenzaréis a reconocer la correlación exacta entre lo que habéis estado pensando y lo que se ha manifestado en vuestra vida. Nada aparece porque sí en vuestra experiencia, lo atraéis todo, sin excepción. Puesto que esta ley responde a vuestros pensamientos, sería correcto decir que estáis creando vuestra propia realidad. Con frecuencia, cuando las personas se encuentran en situaciones indeseadas, están seguras de no haberlas creado. Nunca me habría hecho esto a mí mismo, exclaman. Y aunque sabemos que no lo atrajisteis deliberadamente a vuestra experiencia, no nos queda más remedio que deciros que solo vosotros pudisteis haberlo provocado, pues nadie más tiene el poder para atraer lo que llega a vuestra vida. Al enfocaros en esa cosa no deseada o en su esencia, la habéis creado por defecto. Como no entendíais las leyes del universo o las reglas del juego, por así decirlo, habéis invitado cosas indeseadas a vuestra experiencia porque le habéis prestado atención. Para entender mejor la ley de la atracción, considérate como un imán que atrae hacia sí la esencia de lo que está pensando y sintiendo. Si te sientes gordo, no puedes atraer la delgadez. Si te sientes pobre, no puedes atraer la prosperidad y así sucesivamente. Eso desafía la ley. Pensar en algo es invitarlo. 
Cuanto más entiendes el poder de la ley de la atracción, más interés tienes en dirigir deliberadamente tus pensamientos, pues obtienes aquello en lo que piensas, tanto si lo deseas como si no. Cuando ves algo que te gustaría experimentar y dices, sí, me gustaría tener eso, gracias a la atención que le prestas, lo invitas a tu experiencia. Pero cuando ves algo que no quieres experimentar y gritas, no, no, no quiero eso, también lo estás invitando a entrar en tu experiencia debido a la atención que le estás prestando. En este universo basado en la atracción, no existe la exclusión. Afortunadamente, aquí, en vuestra realidad física de tiempo-espacio, las cosas no se manifiestan al instante. Hay una maravillosa memoria temporal entre lo que empiezas a pensar y el momento en que se manifiesta. Esa memoria temporal te ofrece la oportunidad de redirigir tu atención en la dirección en que realmente quieres que se manifiesten las cosas en tu experiencia. Y mucho antes de que suceda, de hecho cuando pensaste por primera vez en ello, puedes saber por cómo te sientes si eso que deseas se va a manifestar o no. Si sigues prestándole atención, tanto si es algo que deseas como si no, se manifestará en tu experiencia. Estás aquí para crear el mundo que has elegido, a la vez que permites que el mundo exista, tal como otros eligen que sea. Tus pensamientos tienen un poder magnético. Obtienes la esencia de lo que piensas, tanto si lo deseas como si no. Al principio puede resultarte incómodo, pero esperamos que con el tiempo llegues a apreciar la justicia, coherencia y omnipresencia de esta poderosa ley. Una vez la entiendas y empieces a ser consciente de aquello a lo que le estás prestando tu atención, recobrarás el control de la experiencia de tu vida. Cuando tengas ese control, volverás a recordar que no hay nada que desees que no puedas conseguir y que no hay nada que no quieras que no puedas liberar de tu experiencia. Empezarás a observar que tus pensamientos se pueden estimular a raíz de leer, ver algo en la televisión, oír o observar la experiencia de otro. Recuerda que tanto si estás recordando el pasado como si estás observando el presente o imaginando el futuro, lo estás haciendo ahora y todo aquello en lo que te enfocas activa una vibración a la que la ley de la atracción responde. Al principio puede que estés reflexionando en privado sobre un tema en particular, pero si piensas mucho en ello, observarás que otras personas empezarán a hablar contigo, pues la ley de la atracción busca a otras personas que proyecten una vibración similar y las trae a tu vida. Cuanto más te enfocas en algo, más fuerza adquiere. Y cuanto más fuerte es tu punto de atracción, más pruebas aparecen en tu experiencia de la vida. Tanto si te enfocas en lo que deseas como en lo que no deseas, la prueba de tus pensamientos fluye constantemente hacia ti.